এই জন্য কিন্তু না যে আমি সব কিছুর অ্যান্সার সঠিক দিয়েছিলাম কোনো পিএইচডি সার্কুলারেই কিন্তু ওরা এটা লিখে দেয় না যে এই জিনিসটা তারা আসলে দেখতে চাচ্ছে এই জিনিসটা দুঃখজনকভাবে আমাদের বাংলাদেশি অ্যাপ্লিকেন্টদের মধ্যে খুবই কম দুই ধরনের ব্যক্তি আসলে পিএইচডি করতে আসে প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতাটাই বর্ণনা করব পরে আমার মনে হলো যে যেহেতু এখন আমি অক্সফোর্ডে চলে এসেছি এবং এখানে আসার পরে আমার এখানকার ইন্টারনাল অনেক স্টুডেন্টস অ্যাকাডেমিক্স যারা অ্যাসেস করে তাদের ও কিছু ইনসাইটস আমি পেয়েছি যে তারা আসলে কোন কোয়ালিটিগুলো স্টুডেন্টদের মাঝে দেখতে চায় যখন তারা স্টুডেন্টদেরকে ইন্টারভিউ করে এবং আমার মনে হয় যে ওই ইনসাইটগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা এবং কিছু টিপস দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই চারটা পয়েন্ট যদি আমরা মাথায় রাখি শুধুমাত্র পিএইচডি ইন্টারভিউই না এটা মাস্টার্সের থিসিসের ডিফেন্স এক্সামও হতে পারে যে কোনো ভাইভা এক্সাম যে কোনো ইন্টারভিউয়ে যদি আমরা এই চারটা পয়েন্ট মাথায় রাখি এটা আমাদের পারফরমেন্সকে খুবই ইম্প্রুভ করবে অ্যান্ড এই পয়েন্টগুলোই কিন্তু আসলে যারা ইন্টারভিউয়ার যারা এক্সামিনার তারা স্টুডেন্টদের মধ্যে বা যারা অ্যাপ্লিক্যান্টস তাদের মধ্যে দেখতে চায় এবং খুবই ভ্যালু করে প্রথম যে পয়েন্ট আমি বলবো আমার মনে হয় যে এটা একটা ওয়ান সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং এটা আমাকে এত হেল্প করেছে শুধু পিএইচডি ইন্টারভিউতে কিন্তু না আমি যখন মাস্টার্সের আমার ডিফেন্স ছিল সেখানেও আমি খুবই দারুণ কমেন্ট পেয়েছিলাম অ্যান্ড এটা আমার এই পিএইচডি ইন্টারভিউতেও খুবই খুবই উপকার এসেছে তো এই পয়েন্টটার নাম আমি দিয়েছি দ্য রাইট মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেটটা হচ্ছে যে কোনো ভাইভা বা কোনো ইন্টারভিউকে এক্সামের মতো করে না দেখে একটা ডিসকাশনের মতো করে দেখা আমি একজন অ্যাকাডেমিক্স আমি একজন রিসার্চার আমি একজন স্টুডেন্ট আর আমিও কথা বলবো আরও কয়েকজন অ্যাকাডেমিক্সদের সাথে যারাও রিসার্চার সো এটা একটা এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ এক্সচেঞ্জ অফ ওপিনিয়ন তার একটা জিনিস বলবে আমি হয়তো বলবো যে আমি এটা মনে করি তার কারণ হচ্ছে এটা আমি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করছি এতদিন আমি এই টপিকটার উপর পড়াশোনা করেছি ইন্টেন্সিভলি এবং আমি এটা নিয়ে একটা রিসার্চ প্রোপোজাল ডেভেলপ করেছি হয়তো আমি একটা থিসিস লিখেছি এটা নিয়ে সো এখানে কিন্তু আমার অলরেডি কিছু সাবস্টেন্সিয়াল নলেজ এবং এক্সপিরিয়েন্স জমা হয়েছে এবং সেটা কিন্তু ছোট করে দেখার কিছু নেই আমরা মাঝে মাঝে আমাদের নিজেদের নলেজটাকে বা নিজেদের যোগ্যতাটাকে আমরা খুবই ছোট করে দেখ এবং এটা আমাদের জন্য অনেক নার্ভাসনেস ক্রিয়েট করে যেটা একদমই অপ্রয়োজনীয় হ্যাঁ যারা এক্সামিনেশন নিবে তারা অবশ্যই আমাদের থেকে সিনিয়র আমাদের থেকে অনেক বেশি জানে এই ফিল্ডে হয়তো তারা এক্সপার্ট কিন্তু তারাও তো সেটা জানে যে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স লেভেল তাদের যে নলেজ লেভেল যারা স্টুডেন্ট আমরা তাদের লেভেলের সাথে তো ম্যাচ করবে না তো আমার নলেজ যেটুকুই হোক সেটাও কিন্তু ভ্যালিড এবং সেই ব্যাপারে অবশ্যই নিজের একটা কনফিডেন্স থাকা উচিত যে আমি এইটা মনে করি এটা আমার অ্যান্সার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং মতে সেটা ভুলও হতে পারে অ্যান্ড পিএইচডি বা কোনো জবে যখন আমি জয়েন করব আমার কিন্তু একদম এক্সপার্ট হয়ে সেখানে আসতে হবে না যে কোনো পিএইচডি প্রোগ্রামই কিন্তু একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ইভেন আপনি যখন কোনো রিসার্চ জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনি যখন মাস্টার্স লেভেলেও বাইবা দিবেন সব কিছুই কিন্তু একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম সো এর মানে কিনা এই না যে আপনার একদম শেখাটা স্যাচুরেটেড হয়ে শেষ হয়ে তারপর আপনি ওইখানে তাদের মুখোমুখি হচ্ছেন ইউ স্টিল হ্যাভ আ লট টু লার্ন এবং তারাও খুব ভালো করে জানে তারাও আপনাকে শেখাতে অনেক অনেক আগ্রহী আপনি তাদের কাছে এইটাই বলবেন যে আমি এটা জানি এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ তার পিছনে লজিক হচ্ছে এটা এটা আমি ঠিক মতো কমিউনিকেট করতে পারাটাই আমার দায়িত্ব সেটা ঠিক বা ভুল হওয়াটা কিন্তু অনেক মেজার কোনো অপরাধ না আমরা অনেক অন্যভাবে আসলে আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় ছোটোবেলা থেকে যে আমাদেরকে একদম সঠিক অ্যান্সারই দিতে হবে নাহলে মুখটা বন্ধ করে রাখতে হবে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য অ্যাপ্রোচ ইন দিস কাইন্ড অফ ইন্টারভিউস কনফিডেন্টলি নিজের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই মতো অ্যান্সারটা দেওয়াটা খুবই জরুরি ভয় পাওয়া জরুরি না যে অ্যান্সার ভুল হতে পারে কারণ তারা তাদের ফিডব্যাক দিবে দে উইল অ্যাকচুয়ালি বি হ্যাপি যদি তুমি ভুল অ্যান্সার দাও বিকজ তাদের ও তখন কিছু বলার থাকবে যে না এটা তো এইটা হবে তখন তোমার সাথে কিন্তু তারাও একটা ফ্রুটফুল একটা টু ওয়ে ডিসকাশন করতে পারলো কথাটা এগোলো তাই না তো এখানে আসলে মূল মন্ত্রই কিন্তু এই লেভেলে ইন্টারভিউগুলোতে মূল মন্ত্রই হচ্ছে যে একটা ফ্রুটফুল ডিসকাশন তৈরি করা অ্যান্ড আমি যে কমেন্টটা পেয়েছিলাম মাস্টার্সের আমার ডিফেন্সের সময় আমার যে ইন্টারভিউ ছিল যে দুজন ভাইভা এক্সামিনার তারা আমাকে বলে যে আমি অনেক দিন পরে একটা স্টুডেন্টের সাথে কথা বললাম মনে হলো যে একটা লেভেল ডিসকাশন হচ্ছে এটা টিচার স্টুডেন্ট 
ডিফারেন্ট প্রশ্ন উত্তর পর্ব হচ্ছে না একটা লেভেল ডিসকাশন হচ্ছে মানে দুজন একই লেভেলের একাডেমিক্স কথা বলছে ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড ডিসকাশন এবং তারা খুবই হ্যাপি ছিল অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি গট ভেরি গুড মার্কস বিকজ এর এই জন্য কিন্তু না যে আমি সব কিছুর অ্যান্সার সঠিক দিয়েছিলাম ইটস বিকজ ইট ওয়াজ আ মোর টু ওয়ে ডিসকাশন সো আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে ইটস গোয়িং টু বি আ ডিসকাশন আমার যেই ব্যাপার নিয়ে প্যাশন আমার প্যাশনটাকে আমি জাহির করতে পারো আমার এই ফেভারিট টপিক যেটা নিয়ে আমি পড়তে চাই সেই ব্যাপারে আমি আজকে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি তো আমরা যদি আমাদের ব্রেনটাকে বলি যে আমার হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে আমি ঘামছি আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এর কারণ এই না যে আমি নার্ভাস এর কারণ আমি এক্সাইটেড সো আমি যদি আমার ব্রেনটাকে ফিট করা এটা দিয়ে যে বিকজ আমি সো এক্সাইটেড আমি সো এক্সাইটেড ফর দিস ডিসকাশন আই ক্যান কনফিউজ মাই ব্রেন ইনাফ টু মেক ইট ফিল যে আমি খুবই এক্সাইটেড নাম্বার টু আর যে কোয়ালিটিটা তারা আসলে আপনার মধ্যে দেখতে চায় সেটা হচ্ছে আপনার এক্সিস্টিং নলেজ অ্যান্ড এটার একটা ব্যাপার হলো যে আপনাকে কিন্তু নতুন করে কোনো কিছু প্রমাণ করতে হবে না আপনি যেহেতু ইন্টারভিউর জন্য শর্টলিস্টেড হয়েছেন তারা অলরেডি আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু দেখেই কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করেছে তারা অলরেডি জানে যে আপনি যোগ্য শুধুমাত্র এটা খেয়াল রাখবেন যে যাই আপনি লিখেছেন তার সাথে যেন আপনার যে পার্সোনালিটি আপনি যেভাবে কথা বলছেন সেটার জন্য একটা সিমিলারিটি থাকে অ্যান্ড নিজের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা জমা দিয়েছি সিভি মোটিভেশনাল লেটার রিসার্চ প্রোপোজাল সেগুলাই আবার বারবার করে পড়া রিভাইজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ সেখান থেকে আমাকে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় তাহলে যেন আমি সেটার অ্যান্সার দিতে পারি যদি কোনো ব্যাপারে একটু ডিটেলসে বলতে বলা হয় যে এখানে দেখছি তুমি এই এক্সপিরিয়েন্সটা লাভ করেছো তো এখান থেকে তুমি কি শিখেছো এবং সেটা কিভাবে তুমি এই রিসার্চে কাজে লাগাবে সো এই ধরনের যদি কোনো কোয়েশ্চেন তারা জিজ্ঞেস করে সেটা যেন আমরা বলতে পারি এইভাবে নিজেকে যদি আপনি প্রিপেয়ার করেন আমার মনে হয় যে ইস রিয়েলি গুড ডেমনস্ট্রেশন দ্যাট ইউ অলরেডি হ্যাভ দ্য এক্সিস্টিং নলেজ রিকোয়ার্ড অ্যান্ড সব কিছু আপনার কিন্তু জেনে আসতে হবে না আবারও বলছি পিএইচডি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম সো এখানে এসে আপনি অনেক শেখার অপরচুনিটি পাবেন কিন্তু আপনি এই পর্যন্ত যা শিখেছেন আপনার কাছে অলরেডি সেই ফাউন্ডেশনটা আছে না কি এটাই তারা জানতে চায় যেমন আমি যদি মার্কেটিংয়ে পড়ে থাকি এবং হঠাৎ করে আমি হেলথ সায়েন্স আসতে চাচ্ছি এটা কিন্তু খুব কনভিন্সিং না কারণ মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে তো আমি যদি খুব স্ট্রং একটা পয়েন্ট না বলি যে এটা এই দুটাকে কানেক্ট করে আই ওন বি কনভিন্সিং তারা যেটা এক্সপেক্ট করছে আমার সিভি পড়ে মোটিভেশনাল লেটার পড়ে রিসার্চ প্রোপোজাল পড়ে সেটা রিফ্লেকশন যেন তারা দেখতে পায় অনেক সময় এই যে নলেজ যে টেস্ট করে তার প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা এরকম হয় যে ওরা কিন্তু আপনার যে থট প্রসেসটা জানার চেষ্টা করে ইটস নট যে তারা ফ্যাক্স জানার চেষ্টা করে কেন ফ্যাক্স মুখস্থ করে আমি আমার ব্রেনটাকে অবশ্যই টায়ার্ড করব না বিকজ ইটস আ ওয়েস্ট অফ টাইম তারা বেশিরভাগ সময় থট প্রসেসটা বোঝার চেষ্টা করে যে আমি কিভাবে চিন্তা করছি নাম্বার থ্রি যেটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট অ্যাবাউট ইউর সাবজেক্ট আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশানে অলরেডি যা যা মানে ফ্যাক্স ওগুলো তো বলেই ফেলেছেন যে আপনার এই স্কিল আছে এই এডুকেশান আছে এই কোয়ালিফিকেশান আছে কিন্তু যেইটা আসলে আপনি সেইভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নাই সেটারই কিন্তু সুযোগ হচ্ছে ইন্টারভিউ যেখানে আপনি আসলে আপনার এক্সপ্রেশন আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার অ্যান্সারগুলোর মাধ্যমে আরও খুব ক্লিয়ারলি পোর্ট্রে করতে পারবেন যে আপনি কতটা এক্সাইটেড এই রোলটার জন্য প্লিজ ট্রাই টু পোর্ট্রে দ্যাট ফার্স্ট অফ অল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ পিএইচডি কিন্তু একটা লম্বা একটা প্রসেস অনেক চ্যালেঞ্জেস আসে এরকমও সিচুয়েশন হয় যে রিজাল্টস যেটা আপনি এক্সপেক্ট করছিলেন সেরকম হচ্ছে না তো অনেক চ্যালেঞ্জেস অ্যারাইজ করে এবং অনেক ধৈর্য নিয়ে কিন্তু অনেক নিজের সেলফ মোটিভেশন নিয়ে কিন্তু আপনার পুরাটা পার করতে হয় সো টপিকটা যদি আপনার খুবই পছন্দের না হয় আপনার জন্য যদি ইন্টারেস্টিং না হয় মাঝপথে যে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতে পারেন অনেক স্টুডেন্টই কিন্তু মাঝপথে এসে পিএইচডি ড্রপ আউট করে অ্যান্ড এটা তাদের জন্য একটা খুবই ভীতিকর ব্যাপার তারা যদি আপনাকে স্টুডেন্ট হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করে উইথ স্কলারশিপ তার মানে কিন্তু আপনার পেছনে তারা অনেক টাকা ইনভেস্ট করছে এবং তারা কখনোই চাবে না যে এমন স্টুডেন্টদের পেছনে তারা সময় এবং টাকা ইনভেস্ট করুক যারা মাঝপথে ড্রপ আউট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে তারা পেপারে অনেকের অ্যাপ্লিকেশান তারা পড়ছে তো ওইটা থেকে কিন্তু আপনি মুখে বলে তাদের সামনে তাদের মেমোরিতে আরও বেশি দাগ কাটতে পারবেন তো আমার মনে হয় যে এটা একটা বড় সুযোগ এই ইন্টারভিউটা যে আপনি আসলে আপনি কতটা প্যাশনেট আপনি টপিকটা কত পছন্দ করেন এই ব্যাপারটা তাদেরকে জাহির করা নাম্বার ফোর এটা এই যতগুলো পয়েন্ট বললাম তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা পয়েন্ট এবং কোনো পিএইচডি সার্কুলারেই কিন্তু ওরা এটা
এই স্টুডেন্টটাকে আমি কতটা ট্রেন আপ করতে পারবো এবং ও কতটা রিসিভ করতে পারবে এই জিনিসটা তারা সবসময় অ্যাসেস করার চেষ্টা করে কারণ তাদের যে স্ট্যাটিস্টিক সেই অনুযায়ী যে স্টুডেন্টটা বেশি টিচেবল তার দেখা যাচ্ছে যে রেজাল্ট শেষ যে বেশি ভালো হয়েছে সো শুধু পিএইচডিতেই না ইভেন মাস্টার্স অন্যান্য আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সগুলোতে যখন তারা স্টুডেন্ট নেয় এই জিনিসটা তারা খুবই ভ্যালিউ করে যে স্টুডেন্টটা কতটা টিচেবল এখন আমার অ্যাপ্লিকেশনে তো আমি অলরেডি আমার টিচেবিলিটির অনেক কিছু অ্যাড করেছি আমার ইলেভেন সাবজেক্টে মাস্টার্স আছে আমি ব্যাচেলার করেছি ইলেভেন সাবজেক্টে নেক্সট লেভেলে আপনি যা যেটা শেখাবেন সেটা আমি আসলে শেখার জন্য আমার ফাউন্ডেশনটা অলরেডি রেডি এটা কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশনে অলরেডি লিখেছি কিন্তু ইন্টারভিউতে আমি আসলে কিভাবে দেখাতে পারি যে আমি টিচেবল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আমি নিজে যদি আমার নিজের যেখানে কমতি আছে সেটা দেখিয়ে দিতে পারি এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা সাইন আর আমি যখন আমার গ্যাপ কিসে আছে আমার কমতিটা জানি তখন কিন্তু এটা তাদের জন্য ইজি আমাকে শেখানো সো এই টিচেবিলিটির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট হচ্ছে শুধু আমি যেগুলো পারি সেগুলো তো আমি অবশ্যই তাদেরকে হাইলাইট করব যে আমি এই স্কিলগুলো পারি কিন্তু একই সাথে আমি কোনটা পারি না সেটাও যদি আমি জানি সেটাও আমি বললে ইট রিয়েলি মেক্স দেন লুক যে ওকে ও কি পারে সেটাও জানে কি পারে না সেটাও জানে তো ওকে ওই যেটা জানে না সেটা শেখানোটা ইজি হবে দুই ধরনের ব্যক্তি আসলে পিএইচডি করতে আসে একটা হচ্ছে যে তাদের অলরেডি অনেক অনেক অ্যাচিভমেন্টস তারা অনেক অ্যাকমপ্লিশড এই ফিল্ডে তারা অলরেডি অনেক দিন ধরে রিসার্চ করছে অনেক কিছু তারা অলরেডি অর্জন করে ফেলেছে কন্ট্রিবিউট করে ফেলেছে এবং তারপরে তারা পিএইচডি করতে চায় সো তাদের হয়তো ওইটাই স্ট্রেংথ কিন্তু আমার মতো মানুষ যার আসলে পিছনে অনেক লম্বা একটা রিসার্চের ক্যারিয়ার নেই এবং আমি অনেকটাই নোভেস এরকম অবস্থায় যদি আমি পিএইচডি করতে চাই তখন অবশ্যই আমার সেলিং পয়েন্টটাই হচ্ছে যে আই অ্যাম টিচেবল এখন তুমি আমাকে যেটাই ট্রেন আপ করবা আমি এটা রিসিভ করতে পারবো আমি সেই ট্রেনিংটা নিয়ে আমি সেটা ডেলিভার করতে পারবো সেই অ্যাবিলিটিটা আমার আছে এটা আমি যত ক্লিয়ারলি তাদেরকে প্রুভ করতে পারবো তাদেরকে কনভিন্স করতে পারবো আমার কিন্তু সুযোগটা ততই বেড়ে যাচ্ছে আরেকটা যে উপায় সেটা হচ্ছে টু হ্যাভ গ্রেট কমিউনিকেশন স্কিল এই জিনিসটা দুঃখজনকভাবে আমাদের বাংলাদেশি অ্যাপ্লিকেন্টদের মধ্যে খুবই কম তাদের অনেক কোয়ালিফিকেশন আছে কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিলের যে ঘাটতি সেটার কারণে অনেক সময় তারা যেটা জানে সেটাও কিন্তু তারা ঠিক মতো ব্যক্ত করতে পারে না টু ওয়ে একটা যে ডিসকাশনের কথা আমি বলছিলাম সেটাও ক্যারি অন করার জন্য কিন্তু আপনার খুব স্ট্রং কমিউনিকেশন স্কিলস লাগবে আমি এখানে আসার পরে দেখলাম যে এই দেশের যেসব স্টুডেন্টরা ওখানে কাজ করছে রিসার্চাররা কাজ করছে বা অনেকে ইউএসএ থেকে এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে তাদের যে কমিউনিকেশন স্কিলস সেটা এতই ভালো যে অনেক কম বয়সেই কিন্তু তারা অনেক কিছু অ্যাচিভ করে ফেলছে যেটা আমাদের অ্যাচিভ করতে করতে অনেক দিন লেগে যায় তাদের এই ট্রেডটা খুব ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পেরেছে যে আই এম ভেরি মাচ টিচেবল যখন আমি ইন্টারভিউতে সবার সাথে কমিউনিকেট করছি তারা যেই প্রশ্নটা করেছে সেটা ঠিক মতো বুঝে সেটার অ্যান্সার দেওয়া একটা মিনিংফুল ফ্রুটফুল টু ওয়ে কনভারসেশন ক্রিয়েট করতে পারা এটাও কিন্তু টিচেবিলিটির একটা খুব বড় লক্ষণ তারা তখন বুঝবে যে ওকে আমি যেটা বলছি বা ওকে জিজ্ঞাসা করছে ও সেটা বুঝতে পারছে সেটা সে রিসিভ করছে এবং সেই মতো সে প্রপারলি রেসপন্ড করতে পারছে ভুল বা সঠিক উত্তর কিন্তু এখানে মেন ব্যাপার না আপনি তাদের প্রশ্নটা বুঝেছেন এবং সেইটার রিলেভেন্ট অ্যান্সার দিয়েছেন তার মানে পরবর্তীতে তাকে যখন ট্রেনিং দেওয়া হবে আমরা যখন ফিডব্যাক দিব আমরা যখন কোনো কমেন্টস দিব সেটাও সে ঠিক মতো ক্যাচ করতে পারবে এবং সেই মতো সে পদক্ষেপ নিতে পারবে তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একটা স্ট্রং কমিউনিকেশন স্থাপন করবেন যখন আপনি তাদেরকে লিখছেন তাদের সাথে কমিউনিকেট করছেন তখনও যখন ইন্টারভিউতে আপনি তাদের কথা শুনছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তখনও অ্যান্ড এখন আমি আমার এই ভিডিও শেষে আপনাদেরকে আবার একটা হোমওয়ার্ক দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজেকে এক্সামিনারের আসনে চিন্তা করুন যে আপনি এক্সামিনার অ্যান্ড আপনি অন্যদের পরীক্ষা নিচ্ছেন পিএইচডি পজিশনের জন্য হতে পারে সেটা কোনো রিসার্চ জবের পজিশন হতে পারে এনিথিং আপনি যে পরীক্ষার্থী বা যে অ্যাপ্লিকেন্টটাকে কি প্রশ্ন করবেন আপনার প্রশ্নটা কি হবে এইটা আপনি কমেন্টে লিখবেন অ্যান্ড আরেকটা কাজ হচ্ছে যে একই সাথে আপনারা কমেন্টে অন্যান্যরা যে প্রশ্ন করেছে সে প্রশ্নের যে কোনো একটা অ্যান্সার করবেন সো আই থিঙ্ক ইটস গোয়িং টু বি আ গ্রেট এক্সারসাইজ ফার্স্ট প্রশ্ন লিখবেন মনে করুন আপনি এক্সামিনার আপনি ইন্টারভিউয়ার দ্বিতীয় আপনি আরেকজনের করা প্রশ্নের অ্যান্সার দিবেন সো আমি কিন্তু চেক করব কমেন্টগুলো সো সবাই ভালো থাকবেন আমি আশা করি যে ইট ওয়াজ হেল্পফুল টু ইউ সবাই ওয়ার্ক হার্ড কিপ ড্রিমিং বেগ অ্যান্ড অলওয়েজ বি ভেরি ভেরি কনফিডেন্ট